நம்மளோட மலச்சிக்கல் ப்ராப்ளம் கான்ஸ்டிபேஷன் எவ்வளோ பேர் வந்து அது ஒரு ப்ராப்ளமாக கன்சிடர் பண்ணியிருக்காங்க ஒரு லெவலுக்கு மீறி போகும்போது தான் ஒரு டாக்டரே அணுகிறாங்க இல்லை அது வந்து மற்றவங்க கூட டிஸ்கஸ் பண்ணுறதுமே அது ரொம்ப ஹெசிடேட் பண்ணுறாங்க கான்ஸ்டிபேஷன்றது நான் நார்மலாக ஒரு முப்பது நாற்பது ஐம்பது இல்லை வயசு இல்லை அறுபது வயசில் தான் வரணும்னு அவசியம் இல்லை ஒரு சின்ன வளர ஒரு மூணு வயசு நாலு வயசு குழந்தைலேருந்து தாத்தா பாட்டி வரைக்கும் எழுபது எண்பது வயசு இருக்கிறவங்களுக்கு கூட இந்த மலச்சிக்கல் ப்ராப்ளம் இருக்கு சிறுகுடல் பெருக்குடல் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு சிறுகுடலில் தான் போகும் அதுக்கப்புறம் பெருக்குடலில் போகும்போது அந்த சாப்பிட்ற ஃபுட் சப்டன்ஸ்லேருந்து அந்த நியூட்ரிஷன் அதாவது அந்த அந்த சாப்பிட்ற இடத்துலேருந்து அந்த நரிஷ்மெண்ட் எல்லாமே அதை அப்சர்வ் பண்ணிக்கும் மிச்சம் இருக்கிறது தான் நம்ம மோஷனாக நம்ம பாஸ் பண்ணுறோம் ஸோ நிறைய பேர் இந்த கான்ஸ்டிபேஷன் இருக்கிறவங்களுக்கு இது ஒரு க்ரானிக் ப்ராப்ளமாகவே இருக்கும் ஸோ இப்போ வீட்லேயே ஹோம் ரெமடிஸ் ஃபார் கான்ஸ்டிபேஷன் தான் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் ஃபைவ் ஈஸி வேஸ் டு டூ இட் அட் ஹோம் ஒரு நாள் மோஷன் போ பாஸ் பண்ணலாம் இல்லை டூ டேஸ் பாஸ் பண்ணலாம் எல்லா வாட்டியும் உங்களுக்கு ஆக்சசபிலிட்டி இருக்குமா இல்லையான்றது ரொம்ப கஷ்டம் பட் அதுக்காக தான் நிறைய பேருக்கு ஒரு பேட்டர்ன் இருக்கு ஒரு காஃபி சாப்பிட்றதோ இல்லை டீ சாப்பிட்றதோ அதுலேயும் ஒரு ஒரு சயின்ஸ் இருக்கு காஃபி இல்லை டீ ஏதானும் குடிக்கும் போது உங்களோட பவுல் மூமெண்ட் நல்ல ஃபுல்லா ஃபாஸ்டராக இருக்கும் போது நிறையா வந்து ஸ்டூல் மோஷன் வந்து உங்கள் கோலனில் ஸ்டோர் ஆகாது இன்டெஸ்டைனில் அது ஈஸியாக ஃப்ளஷ் அவுட் ஆகிடும் எல்லாருக்கும் வணக்கம் நான் உங்கள் டாக்டர் தீப்தி ஜாமி மகப்பேர் மற்றும் சிசுவின் மருத்துவர் சென்னை உமன்ஸ் கிளினிக் ஸ்கேன் சென்டர் டி நகரில் பண்ணிப்போடுகிறேன் இந்த வீடியோ நம்ம வந்து ஒரு ரொம்ப ஒரு முக்கியமான விஷயத்தை பற்றி பேச போகிறோம் நிறைய பேர் அதை வந்து அது கவனிக்கிறதே இல்லை அது ஒரு பிரச்சனையாகவே நிறைய பேருக்கு தெரிய மாட்டேங்கிறது அப்படி என்ன தான் பற்றி பேச போகிறேன் நம்மளோட மலச்சிக்கல் ப்ராப்ளம் கான்ஸ்டிபேஷன் எவ்வளோ பேர் வந்து அது ஒரு ப்ராப்ளமாக கன்சிடர் பண்ணியிருக்காங்க அது ப்ராப்ளமாக விடுங்க அது வந்து ஒரு ஒரு லெவலுக்கு மீறி போகும்போது தான் ஒரு டாக்டரே அணுகிறாங்க இல்லை அது வந்து மற்றவங்க கூட டிஸ்கஸ் பண்ணுறதுமே அது ரொம்ப ஹெசிடேட் பண்ணுறாங்க நம்ம டைஜஸ்டிவ் ப்ராசஸ் பற்றி நம்ம டீட்டெயில்டாக பேசியிருக்கோம் என்னோடய ஒரு ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா தெரியும் அந்த ரீஃப்ளக்ஸ் வீடியோவில் அதில் நம்ம நம்ம சாப்பிட்றது நம்ம தொண்டை குழாலேருந்து அதாவது வாயிலேருந்து நம்மளோட ஈசஃபிகஸ் ஃபுட் பைப்லேருந்து வயிற்று பகுதிக்கு போகிறது வயிற்று பகுதியிலேருந்து குடல் பகுதிக்கு போகிறது அண்ட் குடல் பகுதியிலேருந்து எப்படி சிறுகுடல் பெருக்குடல்லேருந்து போய் வெளியில் நம்ம மோஷனாக பாஸ் பண்ணுறோன்ற வரைக்கும் நான் அதில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பேன் இந்த வீடியோ பதிவு நம்ம மலச்சிக்கல் அதாவது கான்ஸ்டிபேஷன் இருக்கிறவங்களுக்கு ஃபைவ் ஃபைவ் ஈஸி வேஸ் டு டூ இட் அட் ஹோம் ஏன்னா எல்லா வாட்டியும் ஒரு மருத்துவர்கிட்ட போய் வந்து ஒரு ஒரு வாட்டியும் நீங்கள் வந்து ஒரு நாள் மோஷன் போ பாஸ் பண்ணலாம் இல்லை டூ டேஸ் பாஸ் பண்ணலாம் எல்லா வாட்டியும் உங்களுக்கு ஆக்சசபிலிட்டி இருக்குமா இல்லையான்றது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம் பட் அதுக்காக தான் ஃபைவ் வேஸ் ஆஃப் டீடாக்ஸிங் யோர் ஸ்டமக் அப்படி இல்லைனா உங்களோட கான்ஸ்டிபேஷனுக்குன்னு ஒரு ரிலீஃப் கொடுக்கறது அதுவும் வீட்டில் இருக்கிற விஷயங்களை வச்சு எப்படி நீங்கள் ரிலீஃப் பிறந்துக்க முடியுன்றதுக்காக தான் இந்த வீடியோ பதிவே ஸோ இந்த வீடியோ பதிவை கம்ப்ளீட்டாக பாருங்கள் இதெல்லாம் நீங்கள் உங்களோட நார்மல் டே டு டே ஆக்டிவிட்டீஸில் நீங்கள் இன்கார்பரேட் பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக கான்ஸ்டிபேஷன் டு அ லார்ஜர் எக்ஸ்டென்ட் உங்களால் அவாய்ட் பண்ண முடியும் ஸோ இப்போது இந்த குடல் பகுதி ஏன் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ஏன் இதுக்கு நான் இவ்வளோ ஸ்ட்ரெஸ் கொடுத்து நான் பேசுகிறேன் ஒரு வீடியோ பதிவில் அப்படின்னா அந்த குடல் பகுதி நம்மளோட நார்மல் டே டு டே லைஃப்க்கு ஒன்று முக்கியம் ஒன்று ரெண்டாவது நம்ம குடல் பகுதியிலேயே கட் பாக்டீரியான்னு சொல்லுவோம் எல்லா பாக்டீரியாவுமே கெடுதல் கிடையாது பாக்டீரியா கட்டுன்னா என்ன வயிற்று பகுதி இன்டெஸ்டைன்ஸ் குடல் பகுதி எல்லாமே அதுலேயுமே சில பாக்டீரியா இருக்கு அந்த பாக்டீரியான்றது ஒரு நார்மல் ஃப்ளோரா அதாவது அந்த இன்டெஸ்டைனுக்காக ஒரு நார்மல் டைஜஷன் ப்ராசஸ்ஸை ஆட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஆக்டிவேட் பண்ணுறதுக்கு அந்த பாக்டீரியா ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் நீங்கள் சாப்பிட்றது எல்லாமே அந்த கட் அதாவது இன்டெஸ்டைன் வயிறுலேருந்து குடல் பகுதியில் போகும்போது சிறு குடல் பெருக்குடல் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு சிறுகுடலில் தான் போகும் அதுக்கப்புறம் பெருக்குடலில் போகும்போது அந்த சாப்பிட்ற ஃபுட் சப்டன்ஸ்லேருந்து அந்த நியூட்ரிஷன் அதாவது அந்த அந்த சாப்பிட்ற இடத்துலேருந்து அந்த நரிஷ்மெண்ட் எல்லாமே அதை அப்சர்வ் பண்ணிக்கும் சால்ட்டையும் அப்சர்வ் பண்ணும் வாட்டரையும் அப்சர்வ் பண்ணி மிச்சம் இருக்கிறது தான் நம்ம மோஷனாக நம்ம பாஸ் பண்ணுறோம் ஸோ ந
கான்ஸ்டிபேஷன் நான் நார்மலா ஒரு முப்பது நாற்பது ஐம்பது இல்ல வயசு இல்ல அறுபது வயசுல தான் வரணும்னு அவசியம் இல்ல நான் பர்சனலா கூட பார்த்துன்றது சின்ன குழந்தைங்க கிட்டே இருந்து அதாவது பிறந்த குழந்தையிலேருந்து ஒரு சின்ன வளர ஒரு மூணு வயசு நாலு வயசு குழந்தையிலேருந்து தாத்தா பாட்டி வரைக்கும் எழுபது எண்பது வயசு இருக்கிறவங்களுக்கு கூட இந்த மலர் சிக்கல் ப்ராப்ளம் இருக்கு ஸோ இப்போ வீட்லேயே ஹோம் ரெமடிஸ் ஃபார் கான்ஸ்டிபேஷன் தான் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் ஸோ நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் நம்மளோட கான்ஸ்டிபேஷன் இல்லை டைஜஸ்டிவ் ப்ராசஸை இம்ப்ரூவ் பண்ணணும் அப்படின்னா எல்லாருக்குமே இது தெரிஞ்சது தான் நான் அது புதுசாக சொல்லலை நம்ம வாட்டர் தண்ணின்றது எவ்வளோ குடிக்கணுன்றதுக்கே நான் ஸ்பெசிஃபிக்காக ஒரு வீடியோவில் நான் பதிவு பண்ணியிருக்கேன் மினிமம் சிக்ஸ் டு எயிட் கிளாஸஸ் பெர் டே அது வந்து நீங்கள் ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கணுன்னா ஒன் கிளாஸ் பிஃபோர் ஃபுட் ஒன் கிளாஸ் ஆஃப்டர் ஃபுட் அதாவது ஒரு காலம்பர மதியம் நைட்டு நீங்கள் ஒரு மீல் சாப்பிடும் போது ஒரு ஒரு வாட்டர் ஒரு கிளாஸ் தண்ணி ஒரு கிளாஸ்ன்னு சொல்கிறது வந்து டூ ஃபிஃப்டி எம்எல் அந்த டூ ஃபிஃப்டி எம்எல் ஆஃப் வாட்டர் பிஃபோர் ஃபுட் அண்ட் ஆஃப்டர் ஃபுட் சாப்பிட்டிங்கன்னா ஒரு ஆல்மோஸ்ட் க்ளோஸ் ஒரு சிக்ஸ் டு எயிட் கிளாஸஸ் ஒரு நாளைக்கு உங்களால் முடிக்க முடியும் எவ்வளோ உங்களுக்கு தெரியும் வந்து வாட்டர் இஸ் அ மேஜிக் மெடிசன் சொல்லுவோம் ஒரு ஒண்டர் மெடிசன் அப்படின்னா மற்ற மருந்தெல்லாம் விட நார்மல் வாட்டர் நீங்கள் நான் சொல்கிற வாட்டர் வந்து லியூக் வார்ம் வாட்டர்னு சொல்லுவோம் தட் இஸ் கொஞ்சம் மெதுவான ஒரு வித விதமான தண்ணின்னு சொல்கிறது ரொம்ப ஹாட்டாகவும் இல்லை ரொம்ப கோல்டு ஐஸ் கோல்டு வாட்டரும் இல்லாமல் லியூக் வார்ம் டெம்பரேச்சரில் வாட்டர் குடிக்கிறது ஸோ சிக்ஸ் டு எயிட் கிளாஸஸ் ஆஃப் வாட்டர் அது கண்டிப்பாக ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க பிகாஸ் இட் ஹெல்ப்ஸ் இன் எய்ட்ஸ் இன் டைஜஷன் ஏன்னா அந்த டைஜஸ்டிவ் ப்ராசஸை ஸ்மூத் ஆகும் தட்ஸ் த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் செகண்ட் சரி பிளெயினாக வாட்டர் குடிக்க முடியல பிளெயினாக வாட்டர் குடிக்க பிடிக்கவும் இல்லை எனக்கு ரொம்ப நாசியேட்டிங்காக இருக்குது வாந்தி வர மாதிரி இருக்குது அப்படின்னா வாட்டர் கண்டெய்னிங் ஃப்ரூட்ஸ் அண்ட் வெஜிடபிள்ஸ் எடுத்துக்கலாம் வாட்டர் கண்டெய்னிங் ஃப்ரூட்ஸ் அண்ட் வெஜிடபிள்ஸ் ஓட சேர்த்து இன்னொரு ஆடட் பெனிஃபிட் இஸ் ஃபைபர் ஆப்வியஸ்லி நமக்கு தெரியும் ஃபைபர் கண்டென்ட் எதில் இருக்குது வாட்டர் கண்டென்ட் எதில் இருக்குன்னா நிறையா வெஜிடபிள்ஸ் அண்ட் ஃப்ரூட்ஸில் தான் இருக்குது ஏன் ஒரு சில காமன் வெஜிடபிள்ஸ் அண்ட் ஃப்ரூட்ஸ் நான் சொல்கிறேன் அட்லீஸ்ட் நம்ம நாட்டில் கிடைக்கிற வெஜிடபிள்ஸ் அண்ட் ஃப்ரூட்ஸ் ஒன்றா தான் உங்களுக்கு நெக்ஸ்ட் டைம் நீங்கள் கடைக்கு போகும்போது ஞாபகம் இருக்கும் வாட்டர் கண்டெய்னிங் ஃப்ரூட்ஸ் அப்படின்னு சொன்னாலே வாட்டர் மெலன் அது நம்மளுக்கு அது சொல்லவே வேண்டாம் அது கண்டிப்பாக தர்பூசணின்றது சீசனல் ஃப்ரூட்டு ச அது ஒன்று தர்பூசணி அதோடு சேர்த்து மஸ்க் மெலன் கிடைக்கும் ஸோ அதுவுமே வாட்டர் நிறையா இருக்குது அந்த கண்டென்ட்டில் ஆரஞ்ச் எனி திங் டு டூ வித் விட்டமின் சி விட்டமின் சி இப்போ இந்த கோடு வந்ததுலேருந்து நிறையா பேர் நம்ம வந்து நிறையா விட்டமின் சி எடுத்துகிட்டு இருக்கோம் ஏன்னா அந்த விட்டமின் சி அதாவது ஆரஞ்சஸ் கோவா பெரிஸ் எனி பெரிஸ் ராஸ்பெரி ஸ்ட்ராபெரி அதில் எல்லாத்துலேயுமே விட்டமின் சி நம்ம ஏன் நம்ம நெல்லிக்காய் அதிலலாம் வந்து விட்டமின் சி ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது அந்த விட்டமின் சி அதிகமாக இருக்கும்போது ஆன்டி இன்ஃப்ளமேட்டரி ப்ராசஸ் அதாவது நம்ம கட்டில் நம்ம வயிற்றுக்குள்ளே இருக்கிற அந்த பாக்டீரியா நல்ல பாக்டீரியா நிறையா இவால்வ் ஆகிறதுக்கும் கெட்ட பாக்டீரியாவை கொஞ்சம் கம்மி பண்ணுறதுக்குமே அண்ட் விட்டமின் சி இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ இந்த ஃப்ரூட்ஸ் இந்த நான் சொன்ன இந்த ஃப்ரூட்ஸ் எல்லாமே நிறையாவே வந்து நம்மளுக்கு வாட்டர் கண்டென்ட் இருக்குது அதை தாண்டி சாலட்ஸில் வர குக்கும்பர் குக்கும்பர்லேயுமே வாட்டர் கண்டென்ட் எக்கச்சக்கமாக இருக்குது கிரேப்ஸ் இது எல்லாமே ஃப்ரூட் வெரைட்டி இல்லை சரி இதுக்கப்புறம் வெஜிடபிள்ஸ் வெஜிடபிள்ஸ் என்ன பண்ணுவோம் நம்ம வாட்டர் கண்டென்ட்டையும் தாண்டி ஃபைபர் கண்டென்ட் ஃபைபர் கண்டென்ட் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஏன்னா அதான் ரஃபேஜ்னு சொல்கிறது அந்த ஃபைபர் கண்டென்ட் எந்தெல்லாம் வெஜிடபிள்ஸில் இருக்குது கேபேஜில் நிறையா இருக்குது எல்லாம் நம்ம குழந்தைங்களுக்கு சொல்கிறது இல்லையா கீரை ஸ்பினாச் லெட்யூஸ் கீரை எந்த கீரையாக இருந்தாலும் சரி கீரை சாப்பிட்றது அதுவும் அட்லீஸ்ட் ஒரு டூ டு த்ரீ டைம்ஸ் அ வீக் நல்லா வாஷ் பண்ணி அந்த கீரையை சமைச்சு பாயில் பண்ணி சாப்பிட்றது குக் பண்ணி சாப்பிட்றது இஸ் எக்ஸ்ட்ரீம்லி ஹெல்த்தி ஃபார் யோர் டைஜஸ்டிவ் ப்ராசஸ் மினிமம் டூ டைம்ஸ் ஆர் த்ரீ டைம்ஸ் அ வீக் இதை தாண்டி கீரை நான் அந்த கீரையிலேயே ஒரு கீரை பற்றி சொல்கிறேன் நம்மளுக்கு நம்ம நாட்டில் விளையாடுறது முருங்கைக்கீரை அதை அதை அதோட இம்பார்ட்டன்ஸ் வந்து நான் கண்டிப்பாக சொல்லணும் நிறைய பேருக்கு தெரியறது இல்லை முருங்கான்னு சொல்லுவாங்க இங்கிலீஷில் முருங்கைக்கீரை அதில் எக்கச்சக்கமான விட்டமின் பி டுவெல்வ் இருக்குது பி காம்ப்ளெக்ஸ் எக் ஆல்மோஸ்ட் ஆல் த விட்டமின்ஸ் அண்ட் என்ஹென்ஸ் என்ஹான்சஸ் டைஜஷன் டு அ லார்ஜர் எக்ஸ்டென்ட் ஸோ இப்போ ரெண்டு விஷயம் சொல்லிட்டேன் ஒன்று வாட்டர் சொல்லிட்டேன் ரெண்டாவது வெஜிடபிள்ஸ் அண்ட் ஃப்ரூ
இதையும் தாண்டி சின்ன குழந்தைங்களுக்கு மட்டும் இல்லை பெரியவங்களுக்கும் சரி இந்த ஓவர் நைட் நம்ம வந்து ரேசன்ஸ் ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறது ட்ரை ரேசன்ஸ் ஒரு வாட்டரில் நம்ம வந்து நம்ம வாட்டரை சோக் பண்ணி வச்சுட்டு நெக்ஸ்ட் டே மார்னிங் எடுத்து அது நட்ஸாக இருக்கட்டும் நட்ஸ் ஆர் வெரி குட் நட்ஸையும் தாண்டி நட்ஸில் நான் என்ன மீன் பண்ணுறேன் நாலஞ்சு பாதாம் ஆமன் பிஸ்தா வால்நட்ஸ் இது எல்லாமே நான் சொல்கிறது த்ரீ ஆர் ஃபோர் தான் நிறையா இல்லை ஏன்னா அதுவுமே எக்ஸசிவ் ஃபேட் கண்டென்ட் இருக்குது ஸோ இதெல்லாம் நீங்கள் ஓவர் நைட் சோக் பண்ணி நீங்கள் சாப்பிட்டிங்கன்னா இட்ஸ் வெரி வெரி ஹெல்த்தி அதுவும் நீங்கள் காலம்பர எழுந்து இஃப் யூ பிரேக் யுவர் ஓவர் நைட் ஃபாஸ்ட் வித் நட்ஸ் இஸ் வெரி வெரி ஹெல்த்தி அதை அதையும் தாண்டி நிறையா அந்த ப்ரூன்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் நம்ம ரேசன்ஸை விட ப்ரூன்ஸ் ப்ரூன்ஸ்லேயுமே ட்ரை ப்ரூன்ஸ் இருக்கும் ட்ரை ரேசன்ஸ் பிளாக் ப்ரூன்ஸ்ன்னு கிடைக்கும் அது இல்லாமல் அதை நீங்கள் சோக் பண்ணி அடுத்த நாள் காலையில் நீங்கள் மேஷ் பண்ணி கூட நீங்கள் அதை சாப்பிடலாம் இது எல்லாமே நம்ம நேச்சுரலாக நம்ம கிட்ட கிடைக்கிற பொருட்களில் தான் நான் அதை சொல்லியிருக்கேன் இதை ஓகே என்னால் நிறையா ஃப்ரூட்ஸ் அண்ட் வெஜிடபிள்ஸ் சாப்பிட முடியல அப்படின்னா அதை நீங்கள் சாலடாக பண்ணி சாப்பிடலாம் இல்லை ஸ்மூத்தியாகவும் பண்ணி சாப்பிடலாம் ஸ்மூத்தினா நத்திங் பட் ஒரு அந்த நிறைய ஃப்ரூட்ஸ் எல்லாம் கட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் ஒரு கேர்டை மிக்ஸ் பண்ணி அதை கஸ்டர்ட் மாதிரி கூட நீங்கள் சாப்பிடலாம் ஏன்னா நான் ஜூஸ் அண்ட் ஸ்பெசிஃபிக்காக என்னோட ஒரு வீடியோ நீங்கள் பார்த்தாலே தெரியும் ஜூஸ் குடிக்காதுங்க ஏன்னா அந்த ஜூஸ்ன்றது வெறும் தண்ணி வெறும் அதோட சக்கை தான் அதோட ஃபைபர் கண்டென்ட் பாதிக்கு மேலே போயிடும் ஸோ ட்ரை டு ஹேவ் ஃப்ரூட்ஸ் அண்ட் வெஜிடபிள்ஸ் ஆஸ் ஹோல்சம் ஃபுட் அதை ஜூஸாக பிழிஞ்சு சாப்பிடாதீங்க ஐ திங்க் மோஸ்ட் ஆஃப் த இது வந்து நான் இந்த டயட்ரி சேஞ்சஸ் இது நம்ம வீட்டில் இருக்கிறத வச்சே நான் சொல்லியிருக்கேன் இதையும் தாண்டி நம்ம நிறைய வாட்டி நம்ம அம்மா அப்பா சமைக்கிறதே நம்மளுக்கு அம்மா அப்பாலாம் சமைக்கும் போது பிரியாணிக்கெலாம் எப்படி யூஸ் பண்ணுவோம் ஒரு பூண்டு கார்லிக் ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் எதுக்கு அதெல்லாம் யூஸ் பண்ணுறோம் நம்மளோட நார்மல் டே டு டே ஆக்டிவிட்டிலேயே ஒரு பிரியாணி பண்ணுவோன்னா அது ஒரு ஹெவி மீல் அந்த ஹெவி மீல் டைஜஸ்ட் ஆகிறதுக்கு தான் ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட்டு ஸோ நம்மளோட அந்த மஞ்சள் பூண்டு அதில் ஜிஞ்சர் கார்லிக் அதுலேயே நிறையா டைஜஸ்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்குது அண்ட் அதே மாதிரி கட் ஃப்ளோராவை இம்ப்ரூவ் பண்ணுற ப்ராப்பர்ட்டிஸும் அந்த ஜிஞ்சர் கார்லிக்கில் இருக்குது ஸோ அதையும் தாராளமாக எடுத்துக்கலாம் இதெல்லாம் தாண்டி நான் மூணு டிப்ஸ் சொல்லிட்டேன் சரி வீட்லேயே நீங்கள் இதெல்லாம் ஹேண்டில் பண்ணிக்கலாம் நிறைய பேருக்கு ஒரு பேட்டர்ன் இருக்குது ஒரு காஃபி சாப்பிட்றதோ இல்லை டீ சாப்பிட்றதோ அதுலேயும் ஒரு ஒரு சயின்ஸ் இருக்குது ஏன்னா கஃபீனோ இல்லை டியோஃபெலின்லேயோ அந்த கஃபீன் கண்டென்ட் இருக்குது காஃபி இல்லை டீயில் விச் இன்க்ரீசஸ் யோர் பெரிஸ்டால்சஸ் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் பெரிஸ்டால்சஸ்னா உங்கள் பவல் வந்து மூவ் ஆற ஸ்பீடு ஸோ நீங்கள் காஃபி இல்லை டீ ஏதானு குடிக்கும் போது உங்களோட பவுல் மூமெண்ட் நல்ல ஃபுல்லாக ஃபாஸ்டராக இருக்கும் போது நிறையா வந்து ஸ்டூல் மோஷன் வந்து உங்கள் கோலனில் ஸ்டோர் ஆகாது இன்டெஸ்டைனில் அது ஈஸியாக ஃப்ளஷ் அவுட் ஆகிடும் அதுவுமே எம்டி ஸ்டமக்கில் காஃபியோ டீயோ அவாய்ட் பண்ணுங்கள் எம்டி ஸ்டமக்கில் சீட்ஸ் இல்லைனா ரேசன்ஸ் இந்த மாதிரி நான் ட்ரை நட்ஸ்லாம் சொன்னேன் இல்லையா அதை அதை எடுத்துகிட்டு ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் ஒன் ஹவருக்கு அப்புறம் வேணால் யூ கேன் ஹேவ் யுவர் காஃபி ஆர் டீ ஆர் ஆஃப்டர் அ ப்ராப்பர் மீல் அண்ட் இதையும் தாண்டி லாஸ்ட் பட் நாட் த லீஸ்ட்னு நான் சொல்லணும் அப்படின்னா ப்ரோ பயோட்டிக்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் ப்ரோ பயோட்டிக்ஸ்னா ப்ரோ பயோட்டிக்ஸ் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் நான் சொல்கிறேன் திருப்பி திருப்பி நான் சொல்கிறேன் அந்த நல்ல பாக்டீரியாவாக க்ரோ பண்ணுற வைக்கிறதுக்கு நம்மளுக்கு இருக்கிற எக்ஸலண்ட் திங் வந்து யோகட் அதாவது தயிர் கேர்டுன்றது நல்ல கேர்ட் ஹெவியாக சாப்பிடாம அதை டைல்யூட் பண்ணி மோராக சாப்பிட்றது வில் டெஃபினெட்லி ஏட் யூ இன் யோர் டைஜஸ்டிவ் ப்ராசஸ் ஈவன் ஃபார் டைஜஷன் ஸ்பிளிட் அவுட் யோர் மீல்ஸ் ஸ்மால் ஸ்மால் மீல்ஸாக எடுத்துக்கோங்க ப்ளஸ் வாட்டர் இன்டேக்கை ஜாஸ்தி பண்ணுங்க அண்ட் ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி இதை தான் நான் லாஸ்ட்டாக சொல்லணும்னு நினச்சேன் ஏன்னா ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் இப்போ எல்லாரும் ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோமில் நம்ம உட்காந்த இடத்துலேருந்து இருக்கோம் அப்படின்னா டைஜஸ்டிவ் ப்ராசஸை கிக் ஸ்டார்டே பண்ண முடியாது ஸோ ஸ்பிளிட் யோர் மீல்ஸ் drink a good amount of water that is 2 to 3 liters per day or 6 to 8 glasses per day in include vegetables and fruits in your diet unga snack ela nuts and seeds a vechukonga adha snack a eduthukonga plus ungloda normal day to day and the in the inji poondu vidu ginger garlic paste and the madri jeeraga thanni and the jeeragathilume nama warm water la kaalambara endu verum thanni sila perku kudikka pidikada konjam or one or two teaspoon of jeeraga thanni nama kodika vekkumode boil water boil pannumode nama jeeraga add pannona entire day ve neenga adu eduthittu polam ஃபைவ் உங்களோட தயிர் அந்த தயிரை தயிராக இல்லாமல